ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు చాలా రోజులు గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఈరోజు అమ్మ చేతి వంటలో మోస్ట్ రిక్వెస్టింగ్ వీడియో చాలా మందికి ఫేవరెట్ రెసిపీ డబల్ కా మీటా బ్రెడ్ హల్వాని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసేసుకుందాము చాలా క్విక్ గా డెలీషియస్ గా చేసుకుని ఈ బ్రెడ్ హల్వాని తయారు చేసుకోవడానికి ఆరు మీడియం సైజ్ లో ఉండే మిల్క్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ ని తీసుకోండి వాటిని ఈక్వల్ గా ఫోర్ పార్ట్స్ లాగా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోండి నేను ఇక్కడ బ్రౌన్ ఎడ్జెస్ ని తీయట్లేదండి హోల్ బ్రెడ్ ని నేను ఇలా కట్ చేసేస్తున్నాను ఇలా మనం డబల్ కా మీటా చేసేసుకోవచ్చు బ్రెడ్ వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది ఈ విధంగా బ్రెడ్ స్లైసెస్ అన్నిటినీ కూడా ఈక్వల్ పార్ట్స్ లా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోండి ఈ నెయ్యిలో కొద్దిగా జీడిపప్పు అలాగే బాదం పలుకుల్ని దోరగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుని పక్కకు తీసుకోండి నేను ఇక్కడ కిస్మిస్ యాడ్ చేయట్లేదు మీరు కిస్మిస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన డ్రై ఫ్రూట్స్ని ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పెట్టుకోండి ఇలా డ్రై ఫ్రూట్స్ని మాడిపోకుండా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని దోరుగా వేయించుకుని పక్కకు తీసుకుని పెట్టుకున్న తర్వాత అదే పెన్లో మరొక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేసుకుని మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ పీసెస్ని కొద్ది కొద్దిగా వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒకేసారి నెయ్యి వేసేసి బ్రెడ్ పీసెస్ వేసేస్తే సరిగా వేగవండి ఈవెన్గా బ్రౌన్ కలర్లోకి రావన్నమాట అందుకని కొంచెం కొంచెంగా నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటూ కొద్ది కొద్దిగా బ్రెడ్ పీసెస్ని ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా చక్కగా అటు ఇటు కూడా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ని తీసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు తిరిగి మరొక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని యాడ్ చేసుకుని కొద్ది కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా అన్ని బ్రెడ్ పీసెస్ని కూడా కొంచెం కొంచెంగా నెయ్యి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇక్కడ టోటల్గా అరకప్పు నుండి ముప్పవ కప్పు దాకా నెయ్యి పట్టింది నెయ్యిని యూజ్ చేయని వాళ్ళు ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ని ఆయిల్లో కూడా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు బ్రెడ్ పీసెస్ని ఫ్రై చేసేసుకున్న తర్వాత అదే పెన్లో ఒక కప్పు దాకా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి ఒక కప్పు వాటర్కి ఒక కప్పు పంచదార మనం ఆరు మీడియం సైజ్ బ్రెడ్ పీసెస్కి ఒక కప్పు పంచదారని వాడుతున్నాము పంచదార ఎంతైతే తీసుకున్నామో వాటర్ క్వాంటిటీ కూడా అంతే తీసుకోవాలి పంచదార అంతా పూర్తిగా కరిగేంత వరకు గరిటితో తిప్పుకుంటూ కరగపెట్టుకోండి పంచదార కరిగితే సరిపోతుంది పాకం ఏమి రానవసరం లేదు పంచదార పూర్తిగా కరిగిపోయిన తర్వాత ఇందులోకి మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ పీసెస్ని యాడ్ చేసేసుకుని మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని గరిటతో తిప్పుకుంటూ ఈ పాకం అంతా కూడా బ్రెడ్ పీసెస్కి పట్టేటట్టుగా అబ్జార్బ్ చేసుకుని సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు తిప్పుకుంటూ ఉండాలి ఈ ప్రాసెస్ని మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకునే చేసుకోవాలి మంట మీరు పెంచినట్లయితే పాకం చిక్కబడిపోతుంది సో ఈ విధంగా గరిటతో తిప్పుకుంటూ పాకం అంతా కూడా బ్రెడ్ పీసెస్ పీల్చేటట్టుగా కలుపుకుంటూ ఉండండి బ్రెడ్ ముక్కలు కొంచెం సాఫ్ట్గా అయిన తర్వాత గరిటతో ఈ విధంగా మ్యాష్ చేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉండండి ఇలా బ్రెడ్ పీసెస్ అన్నీ కూడా షుగర్ సిరప్ని అబ్జార్బ్ చేసేసుకుని సాఫ్ట్గా తయారైపోయిన తర్వాత ఇందులోకి మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు బాదం పలుకుల్ని యాడ్ చేసేసుకుని ఇదే విధంగా సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు పాలు యాడ్ చేయకూడదు అనుకునే వాళ్ళు ఇలా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు బ్రెడ్ హల్వాకి డబుల్ కా మీటాకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బ్రెడ్ హల్వాలో మనం పాలు యాడ్ చేయము అది డబుల్ కా మీటాలో అయితే మనం పాలు యాడ్ చేస్తామన్నమాట ఇలా పాకం మొత్తం అబ్జర్బ్ చేసుకున్న స్టేజ్లో ఒక ముప్పావు కప్పు దాకా పాలు ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి కాచి చల్లార్చి పెట్టుకున్న పాలని ఇందులో యాడ్ చేసుకుని పాలు మొత్తం అబ్జార్బ్ అయ్యేంత వరకు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని తిప్పుకుంటూ హల్వా దగ్గరికి అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఇలా పాలు మొత్తం అబ్జర్బ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ని ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే అంతేనండి చాలా సింపుల్గా ఈ బ్రెడ్ హల్వా లేదా డబుల్ కా మీటాని మనం ఇంట్లో సింపుల్గా తయారు చేసేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా స్వీట్ తినాలి అనిపిస్తే మనకి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లోనే ఈ బ్రెడ్ హల్వా రెడీ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా బ్రెడ్ హల్వాని మీరు కూడా ఇంట్లో తయారు చేసుకుని మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి తెలిసిన వాళ్ళతో షేర్ చేయండి